Sí, yo creo que hacer una valoración distinta de aquella que la, la gente sevillista, nuestra gente, eh, lo asumiera, lo captara y lo valorara igual que nosotros, no había otra manera de hacerlo que decir que hemos tenido un fracaso porque el presupuesto de la entidad nos obligaba a pelear por una plaza en Liga de Campeones hasta la última jornada y no, lo, no solo no lo hemos conseguido, sino que además hemos quedado noveno. Lo he asimilado, sí, lo asimilé ya eh, dos jornadas antes del final del campeonato y ya hacía meses que veníamos eh, trabajando para que eh, esa clasificación deportiva pues pudiéramos revertirla más pronto que tarde. Sí, pero todos eh, convendremos después de haber visto la temporada del Sevilla en la que comenzamos con un fracaso deportivo en Hannover que no hemos dado nunca el nivel deseado ni esperado en toda la temporada, que siempre hemos ido a trompicones, que siempre hemos ido a remolque de la clasificación y que nunca dimos eh, la talla eh, para la que habíamos planificado el campeonato. No se ha conseguido a trabajar, esto es fútbol, eh, es una chinita en el camino, pero a intentar con, con todas las ganas del mundo eh, cambiar esta situación y volver a, a tener un Sevilla competitivo que nos permita conseguir objetivos deportivos. Yo he sufrido muchas decepciones, lo que sí es verdad es que Marcelino, y él lo ha dicho, no... Eh, logró nunca dar con la tecla como para saber qué es lo que le pasaba al Sevilla y cómo se le podía sacar mayor rendimiento. Ahora los dirigentes los que tenemos es que analizar eh, dónde ha fallado el plantel, qué elementos eh, deben de salir y qué incorporaciones tenemos que tener para que, como le digo, esa eh, promesa que hacemos de tener un equipo más competitivo que el de este año para la próxima campaña sea una realidad. Bueno, yo creo que nosotros hemos demostrado a lo largo de nuestra trayectoria al frente de la entidad tener la capacidad de maniobra necesaria como para reconducir los acontecimientos cuando estos no son como hemos planificado y como hemos deseado y querido. Y lo que hay es que tener la confianza necesaria en que eh, los que hemos dirigido a esta sociedad en los últimos 10 años vamos a ser capaces, como vamos a hacerlo, de reconducir esta situación que, que desgraciadamente... Eh, ...ha ocurrido esta temporada y que afortunadamente solo ha, ha ocurrido en una de las diez temporadas... En ...las que llevamos al frente de nuestra entidad. Yo creo que eh, la desilusión eh, provocada en nuestros aficionados en el curso de la temporada... ...nos tenía que llevar a hacer una valoración categórica... ...y además de intentar ejemplificar cuáles eran... Eh, aquellos fallos que habíamos cometido y quienes habían dado un rendimiento no acorde ni a lo que cobraban ni a lo que nos habían costado y yo creo que tanto Monchi como yo como máximo responsable de esa parcela deportiva hemos dado todo tipo de explicaciones con ejemplos lo suficientemente clarificadores como para que todos nos entiendan yo creo que no sirve de nada y eso en la experiencia me lo indica ni lamerse las heridas durante mucho tiempo ni el públicamente azotar a aquellos que no han estado al nivel esperado. Yo creo que ahora lo que ha llegado es el momento de las decisiones. Tenemos 40 días por delante hasta que lleguen eh, los miembros del plantel de la próxima temporada para hacer la pretemporada eh, para sacar a aquellos que no queremos que estén en la próxima campaña e incorporar a aquellos que formen parte del proyecto de futuro y el tiempo más que suficiente como para ilusionar a la afición y como para poner en marcha un proyecto bonito, ambicioso, eh, que tenga eh, las aspiraciones que todos tenemos y que doten de ilusión a nuestra afición, que seguro que lo vamos a conseguir. Yo espero y deseo que no haya ninguna salida traumática, que no nos tengamos que desprender de ninguna de nuestras figuras y que eh, aquellas salidas sean las que... La práctica totalidad de los que nos movemos alrededor de esto tenemos en mente. El Sevilla de José María del Nido siempre, como hasta ahora, va a aspirar a más de lo que le corresponde y a más de lo que puede alcanzar. Pero ya el otro día en rueda de prensa hice ver que era necesario por la entidad, por la afición, por el presupuesto de gastos que vamos a tener para la próxima campaña y por el fracaso deportivo que habíamos tenido en la anterior, reconducir la situación y bajar el nivel de aspiración y de exigencia de este plantel para que 
eh, no estemos sometidos a una presión in innecesaria. Sí, pero otras veces lo hemos conseguido y en los años en los que hemos tenido menos presupuesto que este de la última temporada hemos conseguido más éxitos deportivos que en este. Con lo cual lo único que vamos a hacer es eh, bajar eh, la, los ingresos económicos, sobre todo en la primera plantilla, para que el costo de, de esta sociedad eh, se acomode a los ingresos que realmente tiene. Se ficharán hombres y no hombres y se incorporarán jugadores que den un rendimiento, si es posible, más pronto que tarde, además de promesas de futuro. Pero no vamos ni a malgastar un euro ni a hacer ninguna incorporación cara a la galería con un desembolso económico que ahora no podemos eh, tener. Yo creo que era una exigencia a la vista de los resultados obtenidos en la última temporada y sobre todo en la mitad del campeonato en la que nuestro actual técnico ha estado al frente del plantel. Hicimos un análisis exhaustivo, escuchamos a todos los técnicos de la casa, mantuvimos entrevistas con distintos entrenadores y llegamos a la conclusión de que lo mejor para el Sevilla Fútbol Club de la 12-13 era que Michel continuara al frente del primer plantel.